Hi everyone, welcome to Samjha Learning. This is Ravid Dagar. In this video, let us look at the important speeches in environment from the UPSC Civil Services prelims point of view. चाहे कोई भी exam हो, speeches हमेशा important रहती हैं और UPSC के prelims के exam में हमेशा एक दो questions speeches से आने के chances रहते हैं. Speeches बहुत सारी हैं, critically endangered, endangered, least vulnerable, IUCN की पूरी categories होती हैं, which we have thoroughly covered in the Samjha Learning app. सब तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. WPA 1972 के अंदर भी बहुत सारी speeches आती हैं. वेरियस शेड्यूल्स वो भी बहुत सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पिछले एक साल में ज्यादातर न्यूज में कौन सी रही है और यूपीएससी ज्यादातर किन स्पीचीज से क्वेश्चन पूछता है उनको हम थर्ली पढ़ के जाएं जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो सब देख लें और उसके अकॉर्डिंगली वी मस्ट होप कि उसी से कोई क्वेश्चन आएगा एंड वील बी एबल टू आइर एलिमिनेट दी ऑप्शन और आंसर द क्वेश्चन करेक्टली एक चीज़ का ध्यान रखना वेन एवर यू लुकिंग एट अ स्पीच उसको जब भी पढ़ रहे हो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जिस पैरामीटर के बेसिस पे हम याद रखते हैं सबसे पहला ये है कि इस स्पीच की कोई इंपॉर्टेंट खासियत क्या है जो कि स्टेटमेंट के तरीके से एग्जाम में आ सकती है दूसरा ये है कि इसकी हैबिटैट क्या है तीसरा कि इसका आई कैटेगरी क्या है डब्ल्यू पी कौन से शेड्यूल में आता है उतना आप ना भी याद रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन आई की जो कैटेगरी है वो ज़रूर पता होना चाहिए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड है क्या इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता है इन तीन पैरामीटर जनरली पूछा जाता है उसके अलावा चौथी चीज़ कि इनको थ्रेट क्या है थ्रेट जनरली सिमिलर होते हैं सभी स्पीचीज के आप जब पढ़ोगे तो कोई की अगर एक थ्रेट निकल के आ रहा है जो कि स्पेशल है फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीचीज उसको आप ध्यान रखोगे ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो स्पीचीज आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड को अलग अलग कलर से पॉलिटिकल मैप में मार्क कर लो कि कौन से एरिया में स्पीचीज होती है और इसकी क्या खासियत है इससे रिविजन में आसानी होती है ऑल राइट लेट्स बिगिन सबसे पहले पैंगोलिन पैंगोलिन न्यूज में था बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस का ये ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैंगोलिन वॉज इन न्यूज हमें इंडियन पैंगोलिन पे फोकस करना है स्पेसिफिकली और साथ में चाइनीज पैंगोलिन ये दो पैंगोलिन हैं आउट ऑफ द टोटल एट टाइप्स ऑफ पैंगोलिन दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड ये दोनों इंडिया में मिलते हैं इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन इट इज़ द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लानट ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ध्यान रखना जिस भी स्पीचीज के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर उसके हम की फीचर्स उसका हैबिटैट कंजर्वेशन स्टेटस और उसको क्या थ्रेट्स हैं ये देखेंगे थ्रेड्स आप खुद से पढ़ते हुए जाना सभी के कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसके फीचर्स और उसकी हैबिटैट और कंजर्वेशन स्टेटस को हम एक बार अच्छे से देख लें फटाफट चलेंगे थ्रेड जनरली सिमिलर ही होते हैं सबके पोचिंग हंटिंग हैबिटैट डिस्ट्रक्शन इस टाइप की चीज़ें ही होती हैं जनरली सो दिस इज दी ओनली स्केली मैमल एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक साल में काफ़ी रेगुलरली न्यूज में रहा है तो आने के चांसेस रहते हैं इट इज़ द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिपेट विद इन इट्स क्लास मैमल्स में हैबिटैट क्या है इंडियन पैंगोलिन इंडिया में मिलेगा ऑल ओवर इंडिया जगह जगह मिलता है एरिड रीजन में नहीं मिलता है हाई हिमालयाज में नहीं मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान ये सब जगहों पर भी मिलता है चाइनीज पैंगोलिन जो है इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन फुट हिल्स इन ईस्टर्न नेपाल भूटान नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और साउथ चाइना में कंजर्वेशन स्टेटस आई का हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे किसी को ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है तो वो साइट्स और डब्ल्यू में कौन से शेड्यूल में आता है वो भी देख सकते हैं इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है और चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जनरली क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा अगर पिछले एक साल में न्यूज़ में कोई ऐसी स्पीचीज रही है जो कि चाहे लीस्ट वलनरेबल ही क्यों ना हो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बाई द वे दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो वॉट These categories are IUCN सी एन के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वी हैव कवर्ड इट थर्ली ऑन द समझो लर्निंग ऐप इस लेक्चर का पी डी एफ नोट से भी आप जाके पढ़ सकते हो दिस विल बी अवेलेबल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचीज एस पी आर सीरीज में एक्सक्लूसिवली ऑन द समझो लर्निंग ऐप लिंक फॉर दी ऐप इज इन डिस्क्रिप्शन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दिस इज दी चीता चीता भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा था चीता बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इसको डिसप्लेस किया गया है कुछ चीताज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लेकर आओ अफ्रीका से इंडिया में एक सूटेबल साइट में इंट्रोड्यूस करो क्योंकि इंडियन जो चीता है दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड और अफ्रीकन चीता इज़ वलनरेबल तो वहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे तो ये धीरे धीरे इनको हम बचा सकते हैं इट इज़ दी वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैनमल जिसमें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हैबिटैट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटिव टू अफ्रीका एंड सेंट्रल ईरान ईरान ने मना कर दिया था चीता को देने के लिए इंडिया को
कंजर्वेशन स्टेटस आई के पॉइंट ऑफ व्यू से वलनरेबल फॉर एफ्रीकन चीता एशियाटिक के लिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड नेक्स्ट विल लुक एट स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर तेरह में से तीन स्पीचीज ऑटर्स की इंडिया में मिलती हैं यूरेशियन ऑटर स्मूथ कोटेड ऑटर और स्मॉल क्लॉड ऑटर ये स्मूथ क्लॉड ऑटर है ये स्मॉल क्लॉड ऑटर है इंडिया में स्मूथ क्लॉड ऑटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हैबिटेट इनकी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है कंजर्वेशन स्टेटस आई का वलनरेबल है उसके बाद स्मॉल क्लॉड ऑटर को अगर देखें तो हैबिटेट इनकी इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दी हिमालयाज टू दी नॉर्थ और दी गंगेज एंड टू दी सादर्न इंडिया थोड़ा कम इनकी हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड है आई स्टेटस वलनरेबल है और स्मूथ कोटेड ऑटर जैसे ही इनके थ्रेड्स हैं यूरेशियन ऑटर जो तीसरी स्पीचीज मिलती है ऑटर्स की इंडिया में यूरोप के साथ साथ एशिया में भी अवेलेबल हैं इंडिया में इट इज़ फाउंड ऑन द हिमालयन फोर्ट हिल्स सदर्न वेस्टर्न घाट सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप्स और नियर थ्रेटेंड ये आई का स्टेटस है फिर एशियाटिक लाइन एशियाटिक लाइन कह लो इंडियन लाइन कह लो पर्जियन लाइन कह लो इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर दैन दी एफ्रीकन लाइन्स हिस्टोरिकली तो ये वेस्टर्न एशिया में मिलते थे मिडल ईस्ट में मिलते थे नॉर्थ इंडिया तक बट आज की तारीख में गिर फॉरेस्ट में गुजरात में मोस्टली ये मिलते हैं कंजर्वेशन स्टेटस इनका आई यू सी इनका है इंडेंजर्ड ये ध्यान रखना फिर डोगोंग और सी काओ इट इज़ वन ऑफ द फोर सर्वाइविंग स्पीचीज इन दी ऑर्डर सेरिनिया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इट इज़ दी ओनली एग्जिस्टिंग स्पीचीज ऑफ हर्बी वोरस मैमल देखने में आपको लगता होगा कि मरीन है लेकिन ये मैमल है मरीन मैमल्स भी तो होती हैं एंड इट इज ओनली स्ट्रिक्टली हर्बी वोरस मरीन मैमल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो मैमल है ऊपर से ये हर्बी वोरस है ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखोगे इट इज फाउंड इन दी वार्म कोस्टल वाटर्स फ्रॉम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन टू दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका इंडिया में गल्फ ऑफ मनार में मिल जाएगा तमिलनाडु के पास में अंडमान निकोबार आइलैंड मिल जाए गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाए गुजरात में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है फिल्म में बट चांसेस रहते हैं दोबारा भी इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं आई यूसिन स्टेटस इज वलरेबल थ्रेड्स में ऑब्जर्व करो लॉस ऑफ सी ग्रास बेड्स ड्यू टू ओशन फ्लोर ट्रॉलिंग दिन नेक्स्ट इज द फेमस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन दी वर्ल्ड की फीचर्स में और इंडिया में ग्रास लैंड स्पीचीज में फ्लैगशिप स्पीचीज समझी जाती है अगर ये अवेलेबल है तो उसका मतलब ग्रास लैंड भी वहाँ पर हेल्दी हैं इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कंजर्वेशन स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये जरूर ध्यान रखना इसके लिए और देखो बस्टर्ड स्पीचीज काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अगर आप ब्लैक वाले रीजन्स देखो तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आपको इधर दिखाई देंगे थार डेजर्ट के पास में रन ऑफ कच्छ में थोड़ा आपको पेनसुलर इंडिया में भी दिखाई देंगे जो आपको ऑरेंज वाला रीजन दिखाई दे रहा है दिस इज ऑफ द लेसर फ्लोरिकन ये डिस्ट्रीब्यूटेड है काफ़ी वेस्टर्न घाट्स में काटेवाड पेनसुला में और जो रेड वाला रीजन आपको दिख रहे हैं ये है बंगाल फ्लोरिकन वाले तराई रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देन लाइन टेल्ड मकैक This is endemic to the western ghats of India, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, जैसे region में India में this is found in the Someshwara Wildlife Sanctuary in the western ghats of Karnataka. उसके बाद Kudramukh National Park, Periyar National Park, Silent Valley National Park. Conservation status is endangered. इनको external threat से ज़्यादा इनकी species ही कुछ इस तरीके से reproduce कर रही है Naturally, a female lion-tailed macaque takes about थ्री years for one birth. तो इनकी साइकिल काफ़ी लंबी है उसके साथ साथ इनको एक्सटर्नल थ्रेड्स आ रहे हैं तो नेचर ने इनको जिस तरीके से डिफाइन किया था उसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन होने की वजह से हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन की वजह से ये इंडेंजर्ड है देन रेड पैंडा ये ध्यान रखना इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू दी जाइंट पांडा नाम रेड पैंडा है यह आपको ईस्टर्न हिमालयाज में दिखाई देगा इन दी टेम्परेट फॉरेस्ट साउथ वेस्टर्न चाइना में दिखाई देगा इंडिया में जैसे सिक्किम हो गया आसाम मेघालय वेस्ट बंगाल नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश कंजर्वेशन स्टेटस इज इंडेंजर्ड नेक्स्ट इज नीलगिरी तार इसको हम नीलगिरी आइबेक्स भी बोलते हैं दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु इट इज एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स नाम से आपको समझ में आ रहा है नीलगिरी तार है तो नीलगिरी हिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम रखा गया होगा वेस्टर्न घाट के साधन पोर्शन में तमिलनाडु केरला वाले रीजन में ही मिलेगा देखो यहाँ पर एरबिकुलम नेशनल पार्क ऑफ केरला यहाँ पर सबसे ज़्यादा नीलगिरी तार मिलते हैं कंजर्वेशन स्टेटस इज इंडेंजर्ड और थ्रेड्स वही हैं हैबिटेट लॉस पोचिंग क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा देन इंडियन गौर ये इंडियन गौर है दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट इन द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल ये ग्रेजिंग एनिमल है दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दिस इज लार्जली कन्फाइंड टू एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस डेसीडियस फॉरेस्ट नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व में मिलेंगे नागरहोल वायनाथ बंदीपुर कबीनी मसीनोगुड़ी मुद्दूमलाई वाले नेशनल पार्कस में कंजर्वेशन स्ट
लार्जेस्ट पॉपुलेशन है डोलेज की और दी ढोल्स ज़्यादातर वेस्टर्न घाट सेंट्रल इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे बंदीपुर नागर होल कान्हा पेरियार नेशनल पार्क मिलेंगे आई यू सी इन स्टेटस इज इंडेंजर्ड और ये डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक डॉग्स ये ध्यान रखना थ्रेट्स इसके लिए थोड़ा हटके एक है देन द कश्मीर स्टैग और हंगुल दिस इज नेटिव टू इंडिया एंडेमिक टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली इसलिए कश्मीर स्टैग इसको बोलते हैं दिस इज द ओनली सब स्पीचीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर वैली के डेंस रिवरीन फॉरेस्ट में मिलेगा नॉर्दर्न चंबा में भी मिल सकता है हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पे और डिचिकम नेशनल फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ये प्रोटेक्ट करता है आई यू सी इन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये ध्यान रखना देन संगाए और द ब्रो एंडलर्ड और द डांसिंग और द एल जियर ये काफ़ी सारे इसके नाम हैं ये है संगाए डियर दिस इज नेटिव टू मणिपुर और ये वहाँ का स्टेट एनिमल भी है ये ध्यान रखना डांसिंग डियर इसको हम जनरली बोल देते हैं मणिपुर में फेस्टिवल्स भी रखे जाते हैं इसके नाम से मणिपुर संगाई फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी मानते हैं उस एनिमल को और वहाँ के फ्लोटिंग मार्शी ग्रासलैंड्स फोमेज ऑफ द केबुल लमजाउन नेशनल पार्क यहाँ पर आपको संगाई डियर मिलेगा जो एस स्टूडेंट्स होंगे समझो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने इन्वायरमेंट में डिस्कस भी किया है फोमेज जो केबुल लमजाउन नेशनल पार्क हमने प्रॉपरली देखा था और लोकटक लेक जो है रमसर साइट है ये यहाँ पर इस रीजन में बेसिकली केबल लमजाओ नेशनल पार्क आपको संगाई डियर मिलेगा आई यू सी इन स्टेटस इज इंडेंजर्ड हार्ड ग्राउंड स्वाइम डियर जिसको हम बारा सिंगा भी बोलते हैं ये बारा सिंगा है बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश ये थोड़ी टॉल ग्रासलैंड प्रेफर करते हैं ओपन एरियाज चाहिए इनको ताकि ये बच सकें खाना भी मिल जाए और अपने आप को बचा भी सकें भाग के फ्रॉम प्रेटर्स दे आर फाउंड ओनली इन दी साउथ वेस्टर्न नेपाल एंड सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया में आसाम जमुना रिवर गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर मध्य प्रदेश यूपी अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे कान्हा नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड हैं मध्य प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क यूपी में मनास नेशनल पार्क आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम वलनरेबल इसका आई यूसिंग स्टेटस है तो इंडिया में वलनरेबल है लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्सटिंक्ट हो चुका है तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्सटिंक्ट है और इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो आपको क्लिक करेगा कि तो सही कह रहे हैं शायद क्योंकि बांग्लादेश में अगर एक्सटिंक्ट है तो शायद आसाम के एरिया में भी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके होंगे लेकिन इंडिया में इट इज़ वलनरेबल देन अरेबियन सी हम वेल ये इंडेंजर्ड है ऑल दो इट इज़ एडेड टू इंडिया रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीचीज इट इज़ अ स्मॉल सब पॉपुलेशन ऑफ हम बैक वेल्स इन द अरेबियन सी नाम से समझ में आ रहा है अरेबियन सी हम बैक वेल है इट इज़ वेरी जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ये ध्यान रखना एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट आइसोलेटेड वेल पॉपुलेशन ऑन अर्थ देन द मलाबार सेवेट इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट मैमल इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया नॉक्टर्नल है और एलूजिव इन नेचर नॉक्टर्नल का मतलब है कि नाइट में ये जगता है दिन में सोता है सिमिलरली डायर्नल वो होगा जो कि दिन में जगता है और रात में सोता है तो डायर्नल और नॉक्टर्नल ये दोनों की डेफिनेशन याद रखना हैबिटेट क्या है वुडेड प्लेन्स एंड हिल स्लोप्स ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन हैबिटेड लोलैंड फॉरेस्ट लोलैंड स्वाम्प एंड रिपेरियन फॉरेस्ट इन द कोस्टल प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स बिलीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में मिलता है नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है सदर्न इंडिया में ज़्यादा दिखता है मालाबार से आप याद रख सकते हो कि मालाबार कोस्ट के पास में होगा दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर दीज स्पीचीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये ध्यान रखना देन द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और द इंडियन राइनो आया भी है एग्जाम में प्रीवियसली इसको स्क्वेयर लिफ्ट राइनो भी बोलते हैं या मोविंग मशीन्स राइनो की तीन स्पीचीज़ हैं ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले एक लेक्चर में यूट्यूब पर ही एशिया ग्रेटर वन हॉन राइनो जावन और सुमत्रन राइनोज जावन सुमत्रन राइनोज आर क्रिटिकल इंडियन जर्ड ओनली द ग्रेट वन हॉन राइनो इज फाउंड इन इंडिया इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द एशियन राइनोज हैबिटेट देखा जाए तो इसकी वही लिमिटेड है काफ़ी इसको टॉल ग्रासलैंड चाहिए फ्लड प्लेन चाहिए ऑफ द हिमालयाज तराई रीजन में एलोवीलिंग ग्रासलैंड तराई के ब्रह्मपुत्रा बेसिन के नाइन्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसेंट्रेटेड इन आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट में जनरली आपको देखेगा काजीरंगा के बाहर इसको पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी औरंग नेशनल पार्क मानस में यहाँ पर भी डिस्प्लेस किया गया है जलदपारा नेशनल पार्क गरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में दुधवा इन यूपी तराई रीजन है कंजर्वेशन स्टेट इज वलनरेबल इंडेंजर्ड नहीं है देन डॉल्फिन्स देखते हैं कौन से कौन से टाइप की डॉल्फिन हमें पढ़नी चाहिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है डॉल्फिन्स और क्रोकोडाइल्स ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या टाइप्स हैं कहाँ कहाँ
India's largest brackish water lake, which is Chilika, of course, is home to their highest single lagoon population. ये कुछ important points हैं इनको आप generally याद रखोगे और इनको revise करते रहोगे ये notes में आपको मिलेंगे अच्छे से on the समझो learning app. Habitat अगर आप देखो discontinuous subpopulations मिलेंगी near the sea coast, estuaries, rivers, parts of Bay of Bengal, southern Asia. इरावडी नाम है तो म्यांमार में मिलेगी इरावडी is basically a river of म्यांमार. Mahakam, Indonesia, Borneo में बोर्नियो बेसिकली वो वाला आइलैंड है जो कि ब्रूनाई के पास में है मलेशिया से टच होता है कंजर्वेशन स्टेटस इज इंडेंजर्ड उसके बाद सदर्न एशियन रिवर डॉल्फिन जो हैं वहाँ पर ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन हैं रिवर डॉल्फिन है ना और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो पार्ट्स में मिलते हैं दो सब स्पीचीज में एक तो गंगा रिवर डॉल्फिन एक इंडस रिवर डॉल्फिन ये ध्यान रखना कि नेपाल इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान इन सब रीजन में मिलती हैं बिकॉज इन सब रीजन में रिवर फ्लो करती हैं गंगा रिवर डॉल्फिन सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेश वाटर ही रह सकती है दिस इज एसेंशियली ब्लाइंड देख नहीं सकती है डॉल्फिन और गंगा मेघना ब्रह्मपुत्रा के पार्ट्स में मिलती है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ध्यान रखोगे आप नरोरा रामसर साइट कर्नाफली सिंगू रिवर सिस्टम्स इंडिया में नेपाल में बांग्लादेश में इंडिया के नेशनल एक्वेटिक एनिमल हम गंगा रिवर डॉल्फिन को ही बोलते हैं कंजर्वेशन स्टेटस इज इंडेंजर्ड नेक्स्ट वी लुक एट दी इंडस रिवर डॉल्फिन मोस्टली इंडस रिवर में ये पाकिस्तान में मिलती है और रिवर बियास में मिलती है विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ओनली इन पंजाब इन इंडिया कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड है इसका और फिर थ्रेड्स आप पढ़ लो वही थ्रेड्स हैं पोल्यूशन डैम कंस्ट्रक्शन पोचिंग शिपिंग ड्रिजिंग ऑयल मीट इनका यूज़ किया जाता है एज लिनिमेंट एज एन एफ्रोडिशियाक एज बेट फॉर कैट फिश देन फ्रेश वाटर टर्टल्स टर्टल्स की हम कैटेगराइजेशन देख लेते हैं यहाँ पर हमें पढ़ना है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल हैबिटाट क्या है इंडिया एंड बांग्लादेश कंजर्वेशन स्टेटस है एक्सटेंट इन दी वर्ल्ड सिंस टू Then red crowned roof turtle. This is endemic to India. The National Chambal Sanctuary is India's only protected riverine habitat for this turtle. Conservation status is critically endangered for the red crowned roof turtle. Then Indian flap shell turtle. Habitat is called lakes and rivers of India, just like desert ponds of Rajasthan. Least concern. Eh, इतना ज़्यादा ध्यान इसमें हमें देने की ज़रूरत भी नहीं. Assam roof turtle. ये endangered है. असम जिस तरीके से नाम में दिख रहा है ब्रह्मपुत्रा मेघना ड्रेनेज में मिलेगी इंडिया में असम में एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न बांग्लादेश ये तो हो गया असम रूफ टर्टल उसके बाद विल लुक एट दी सी टर्टल्स अभी तक तो हम इनलैंड वाली फ्रेश वाटर टर्टल्स को देख रहे थे अब हम सी टर्टल्स को देख लेते हैं पाँच स्पीचीज हैं सी टर्टल्स की जो कि इंडियन कोस्टल वाटर या आइलैंड में मिल जाती हैं जैसे कि ऑलिव रिडली ग्रीन टर्टल हॉक्स बिल लॉगर हेड लेथर बैक टर्टल्स ये नाम आपको याद रखने हैं ऑलिव रिडली इज़ वेरी फेमस फॉर दिस सिर्फ एक लॉगर हेड को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो बची हुई चार स्पीचीज हैं ये सी टर्टल्स की ये मोस्टली आपको इंडियन कोस्ट पे नेस्ट करती हुई दिखाई देंगी द लेदर एग्स देर एंड देर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड जैसे कि ऑलिव रिडली टर्टल अगर हम इसको देखें इट इज ऑल्सो नोन एज दैसिफिक रिडली सी टर्टल इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी सी टर्टल्स फाउंड इन दी वर्ल्ड एक स्पेशल आपको पात पता लगी यहाँ पर और यहाँ पर उड़ीसा की जो कोस्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ टर्टल्स This is the only species which exhibit mass nesting in India. Gahir Mata Coast, which is here in Odisha, mein, which you can see here, this is the largest mass nesting site for the olive ridley sea turtles in India. Here, there are many olive ridley sea turtles come here for the nesting process. Along with that, Hope Island of Coringa Wildlife Sanctuary in Andhra Pradesh, Gahir Mata Beach, Odisha, we have seen it. Astaranga Coast, Beach of Rishikulya River, here, Devi Mouth, all these. आपको महानदी रिवर डेल्टा ऋषिकुल्या रिवर के डेल्टा पे बैतरनी के डेल्टा पर ब्रह्मानी रिवर ये सब रीजन में आपको ऑलिव रिडली टर्टल दिखाई देंगी नेस्टिंग करती हुई वल्नरेबल इनका आई यू सी इन स्टेटस है देन लेदर बैग सी टर्टल दिस इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग टर्टल इन दी वर्ल्ड ये चीज़ ध्यान रखोगे हैबिटाइट नेस्टिंग है निकोबार आइलैंड में इन इंडिया कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है ग्रीन सी टर्टल इसका हैबिटेट इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है इंडेंजर्ड इसका आई यू सी एन स्टेटस है देन हॉक्सबिल सी टर्टल इसका हैबिटेट इज ट्रॉपिकल रीफ्स ऑफ ऑल इंडियन ओशन क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये स्पीचीज आती है लॉगर हेड सी टर्टल्स दिस इज वलनरेबल इसके बारे में यही ध्यान रखना है बिकॉज बाकी जो चार हैं ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रेड सभी टर्टल्स के सिमिलर हैं काइंडली रीड पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड फॉर अ सेकेंड मेजर क्रॉकोडाइल स्पीचीज देख लेते हैं ये हमें तीन अलग अलग टाइप्स की देखनी होती हैं सबसे पहले मगर फिर घड़ियाल फिर सॉल्ट वाटर क्रॉकोडाइल्स सबसे पहले मगर देख लेते हैं ऑल्सो नोन एज द इंडियन क्रॉकोडाइल और मार्श क्रॉकोडाइल 
हैबिटाइट इसकी देखो फ्रेश वाटर है जैसे कि लेक्स रिवर्स मार्शेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंजर्वेशन स्टेटस इसका वलनरेबल है थ्रेट्स वही हैं हैबिटाइट डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटाइट्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूज फिर उसके बाद हमें देखना है घड़ियाल घड़ियाल को हम फिश ईटिंग क्रॉकोडाइल भी बोलते हैं ये इंडियन सब के लिए नेटिव है ये हमें यहीं पर मिलता है दिस इज़ फाउंड इन द नेशनल चंबल सेंचुरी इन दी कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोन रिवर सेंचुरी ज़्यादातर आपको सेंट्रल इंडिया में दिखाई देगा और उड़ीसा के सतकोसिया गौर सेंचुरी में महानदी वाले रिवन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका आयुसिन स्टेटस है ये हमें ध्यान रखना है देन सॉल्ट वाटर क्रॉकोडाइल लार्जेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग रेप्टाइल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज फाउंड ऑल ओवर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में बहुत फेमस है मैंग्रो फॉरेस्ट कोस्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पर हमें जनरली देखने को मिलता है लीस्ट कंसर्न इसका आयुसिन स्टेटस है सबसे बड़ा रेप्टाइल है ये इतना इंडेंजर नहीं है तो ये सारी स्पीचेस थी जो कि आपको किसी भी एग्जाम में जाने से पहले जरूर रिवाइज करके जानी चाहिए एक अच्छा तरीका ये होगा काइंडली रीड फ्रॉम दी नोट्स एक सिंपल सा मैप लो प्लेन मैप पॉलिटिकल मैप और वहां पर जो मैंने आपको बताया है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीचेस हमने डिस्कस किए हैं उनको रेड से मार्क कर लो और जिस जिस स्टेट में मैंने आपको बताया सिंपली वहां पर एरोज पुट करो एंड राइट द नेम और जो इंडेंजर्ड है या वलनरेबल है उनको अलग कलर से लिख लो या ब्रैकेट में लिख राइट सी ई और जस्ट राइट ई और जस्ट राइट नन उससे होगा क्या कि एग्जाम में अगर आता है कि दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड या दिस इज इंडेंजर्ड तो आप आइडिया लगा सकते हो या एग्जाम में कोई और कुछ लिखा आएगा जनरली आपको तीन ही चॉइस दी जाएंगी आइदर इज इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इट इज इंडेंजर्ड या नीचे के कोई भी ऑप्शन दे दी जाएंगी उससे हट के चाहे वो लीस्ट वलनरेबल हो एक्सटेंट इन दी वाइल्ड हो वो तीसरा ऑप्शन ही कंसिडर करके चलो ऐसा नहीं होगा कि आपको लीस्ट वलनरेबल और एक्सटेंट इन दी वाइल्ड के बीच में चूज करने के लिए बोलेंगे दे विल ऑलवेज आस्क यू टू चूज बिटवीन आइदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड और एनी वन एल्स फ्रॉम दी आई यू सी एन कैटेगरीज इस तरीके से अपने मैप में उसको प्लॉट कर लो पंद्रह बीस स्पीचीज याद करके जाओगे उसमें से एक दो स्पीचीज भी अगर आपको समझ में आ गई किसी क्वेश्चन में उससे आप एलिमिनेट कर पाए दो ऑप्शन तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे और अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आया तो सिंपली यू विल मार्क एंड मूव राइट सो दीज वर दी स्पीचीज दैट वी सपोज डिस्कस टूडे I hope you enjoyed watching the lecture see you in the next one thank you